Dekabr 2-də Bakı Sərgi Mərkəzində Baku Tel 2013-19-cu Azərbaycan Beynəlxalq Telekomunikasiya və İnformasiya Texnologiyaları sərgisi açılıb. Azərbaycan Üstəsinin Prezident İlham Əliyev sərgi ilə tanış oldu. Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Naziri Əla Basov dövlətimizin başçısına məlumat verdi ki, sərgidə yerli iştirakçılarla yanaşı dünyanın 28 ölkəsindən 300 şirkət iştirak edir. Bu ilki sərgidə 15 ölkə milli pavlyonu ilə İnformasiya Kommunikasiya Texnologiyaları sahəsində Azərbaycan və bütün Xəzər regionu üçün innovativ olan maraqlı proqramların, ha belə məhsul və xidmətlərin təqdimatını keçirir. Əfqanistan, İtaliya və Amerika Birləşmiş Ştatlarından olan milli qruplar isə sərgidə ilk dəfə iştirak edirlər. Həmçinin aparcı İnformasiya Kommunikasiya Texnologiyaları şirkətləri, Azərbaycanın mobil rabitə operatorları, internet provayderləri, sistem inteqratorları və distribütorlər də sərgidə təmsil olunurlar. Diqqətə çatdırıldı ki, bu ilki sərginin fərqli cəhəti Azərbaycan Respublikası Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinin fəal dəstəyi ilə təşkil edilən milli stentlərin sayı etibarı ilə daha çox olmasıdır. Sərgidə MDB ölkələr arasında ilk dəfə olaraq Azərbaycanda stan robotu nümayiş etdirilir. Prezident İlham Əliyev sərgi ilə tanışlıq zamanı Evronews televiziyasına müsahibə verdi. Способствует развитию общего уровня образования в нашей стране, способствует тому, что мы приобщаемся к ведущим международным научным разработкам, а также, конечно, для развития экономики, особенно не нефтяного сектора, экономики Азербайджана, сектор IT является приоритетом. Случайно, что этот год объявлен в начале года годом информационно-коммуникационных технологий. Это было в основном связано с тем, что в этом году был запущен первый азербайджанский искусственный спутник. Таким образом, мы стали страной уже с космической индустрией, и этот спутник уже полностью передан в управление азербайджанским специалистам, и мы рассчитываем продолжать эту программу, и второй спутник, и третий спутник будут запущены в ближайшие годы. Охват информационными технологиями значит, полностью нашей страны позволит также и предоставлять современные услуги населению. Вы, наверное, знаете, что нами внедрена система оказания публичных услуг, АСАН, которая является брендом Азербайджана. И в регионах развиваются информационно-коммуникационные технологии. Мы сейчас работаем над доведением широкополосного интернета в каждое село Азербайджана, и государство будет финансировать этот проект. Так что в этом направлении очень много делается, и выставка «Бакутел» с каждым годом увеличивает количество участников и новые разработки. То есть мы хотим стать также и центром не только нефтегазовых операций, не только гуманитарного сотрудничества, но и современных технологий в нашем регионе. Можно такой вопрос? Вот электронное правительство, да, АСАН, вы упомянули. Насколько важно, чтобы у народа был именно такая, такой доступ к структурам власти, на ваш взгляд? Это очень важно, понимаете. Это помогает нам бороться с коррупцией, помогает нам изживать бюрократизм, помогает людям получать э, прямой доступ к услугам, которые они должны получать. Но, к сожалению, не всегда это получается. Поэтому АСАН, он носит несколько функций в себе. Первое – это оказание услуг современных, Второе – это борьба с коррупцией, это прозрачность, это подготовка кадров. В системе АСАН уже работают сотни волонтеров, в основном молодые люди, которые сами безвозмездно приходят и работают, помогают людям. Это новая форма взаимоотношений между государством и гражданами, между государственными чиновниками и государственными институтами. И не случайно, что, несмотря на то, что всего меньше, чем как год эта система функционирует, уже обратились в службу ОСАН более 500 тысяч человек. И ни одной жалобы. И все довольны. И это на самом деле стало брендом современного Азербайджана. Потому что мы модернизируем страну, экономика, политическая система находится в процессе модернизации. В этом случае мы должны модернизировать все сферы нашего общества и создать такие условия для людей, чтобы они были довольны и не тратили дни или недели на получение справок, которые сейчас могут получить в течение нескольких минут. 
А вот эта выставка, она является, наверное, своеобразным зеркалом той дороги, которую вы указали, год IT-2013. Вот что вы думаете по поводу этой выставки? В этом году вы же не первый раз на Бакутеле. Она как-то изменилась, больше стала? Я каждый год бываю на Бакутеле. Эта выставка, конечно, расширяется. Каждый год все больше и больше участников участвует и меня радует, что и местных компаний становится больше, значит бизнес этот растет, и иностранных тоже больше, значит внимание со стороны ведущих компаний IT к Азербайджану тоже растет. Когда мы ее начинали, мы поставили задачу, чтобы она имела такое же международное признание, как и нефтяная выставка традиционная, которая по существу помогла нам э, развивать наши нефтегазовые месторождения, потому что когда мы начинали нефтегазовые проекты, мало кто вообще об Азербайджане знал. Бакутель имеет ту же самую функцию. То есть мы в мире будем узнаваться в будущем не только как страна, обладатель больших природных ресурсов, но и как страна с высоким уровнем научного потенциала и страна, где применяются информационно-коммуникационные технологии. Конечно, думать сегодня о том, что Азербайджан будет законодателем мод в этой сфере было бы наивно. Но я всегда говорил, мы должны быть на один шаг позади тех, кто является законодателем мод, и применять самые передовые технологии в нашей экономики. Государство здесь выступает в качестве гаранта э, этих процессов, потому что большую часть финансов обеспечивает государство. Частный сектор же идет следом или параллельно с государством и использует те возможности, которые мы создаем. Мы идем вперед быстрыми темпами, мы строим современное государство, и сегодня без современных технологий ни одно государство не способно нормально развиваться. Вот ТАСИМ, да, этот проект, может быть, вы пару слов тоже про него скажете, про его важность для региона, для Азербайджана, потому что это глобальный проект? Да, мы участвуем во многих глобальных проектах, и коммуникационных, и энергетических, и транспортных. Наше географическое расположение таково, что это естественный перекресток между севером и югом, и западом, и востоком. Но без инфраструктуры эта география ни о чем не говорит. То есть она ничего не значит. Она значит только когда, когда вы наполняете ее конкретной инфраструктурой. Энергетические коридоры, которые мы инициировали сегодня, уже привлекают внимание и Европы, и других значит, континентов. Транспортный проект, который мы осуществляем по соединению железной дороги, между Азербайджаном, Грузией и Турцией будет иметь также межконтинентальное значение. Эта дорога – это восстановление шелкового пути от Китая до Лондона. То же самое в сфере коммуникаций. Те коммуникации, которые строятся в Азербайджане в связи с электронными услугами, также способствуют тому, что это будет сближать людей, сближать страны. Это будет приносить Азербайджану дивиденды на протяжении многих лет. И проект ОСИМ из этой же сферы. То есть это все вписывается в общую концепцию развития страны, используя тот потенциал, который у нас есть, географию, природные ресурсы, людской потенциал. И, конечно же, активно работая с ведущими иностранными партнерами, которые помогают нам в достижении наших целей. Спасибо большое, господин президент. Дövlətimizin başçısı milli və xarici pavilyonlarla tanış oldu. Azərbaycan prezidenti sərgin iştirakçılarına uğurlar arzuladı, tapşırıq və tövsiyələrini verdi.